cha katika kipindi cha ana kwa ana alfajiri ya leo. Asante kwa kuchagua kututazama na kutusikiliza nikiwa na mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa akiwa tayari katika studio na mambili ya Shalom TV kuzungumza nawe ana kwa ana. Wakati nikijiandaa kumkaribisha baba Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa ni kushukuru wewe muuguzi na daktari ambao uko mstari wa mbele kuhudumia wale wote ambao wana changamoto ya ugonjwa wa corona tuko pamoja na kazi unayoifanya Mungu atakubariki. Na kwako sasa baba Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa ukiwa katika studio na mbili ya Shalom TV uzungumze na mtazamaji huyu na msikilizaji huyu katika kipindi hiki cha ana kwa ana. Asante sana mchungaji Peter Omari, mzeshaji. Karibu mtazamaji wa Shalom TV pamoja na msikilizaji wa Radio FM. Kwenye kipindi chako kukutana na mimi ana kwa ana. Nashukuru kwamba tumeamka pamoja tayari kwa ajili ya kuendelea na maombi ya mfungo wa utakaso leo ikiwa ni siku ya pili kwa maana ya Jumanne na katika mfungo huo utakaso tuna kazi kubwa mbili kwanza tunasomo maalum kwa maana mfungo huu unakwenda pamoja na semina ya siku tano mianza Jumatatu tutahitimisha Ijumaa leo tunaingia katika kipengele cha pili cha sifa za kunyakuliwa ujumbe wetu mkuu ni sifa za kunyakuliwa sifa ya kwanza iliyopita tulijifunza kuwa ni kuwa ndani ya Kristo tulichambua maana za kuwa ndani ya Kristo na kilele cha kuwa ndani ya Kristo kikiwa ni sifa ya kwanza ya mtu kunyakuliwa. Sasa leo asubuhi hii tunaingia katika sifa ya pili ya kunyakuliwa ambayo tutakuwa na sehemu ya A na sehemu ya B itakuwa ni usiku wa leo saa moja na nusu katika kipindi cha alamsiki tunafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba tunakwenda taratibu ili uweze kufuatilia na kupata maarifa ya kiroho ya kukufanya uishi maisha ya utakaso yanayo kuwezesha kuwa tayari kwa ajili ya kunyakuliwa leo sehemu ya pili ambayo ni sifa ya kunyakuliwa ni kuwa upande wa Kristo kitabia sifa ya kwanza ilikuwa ni kuwa ndani ya Kristo sifa ya pili ni kuwa upande wa Kristo kitabia kuwa upande wa Kristo kitabia Mara ke nini? Baada ya kuwa ndani ya Kristo ukawa kiumbe kipya na kuanza maisha mapya. Tayari unaanza mchakato. Mchakato unaofuata ni kuwa upande wa Kristo kitabia. Hii ina maana kwamba kwa, nda, kwa kiumbe kipya ni kitu cha kiroho. Kuwa mai kuanza maisha mapya 
ndani ya Kristo ni kitu cha kiroho. Kiweza kuonyesha tu matokeo ya mabadiliko ambayo yatakuwa yanaonekana katika matukio na jinsi yanavyoonekana katika jamii lakini kinacho kuwezesha ma, ma, mabadiliko ya ki ya kiroho lazima yalete mabadiliko ya kitabia Yesu Kristo alitupa mwongozo wa ku demonstrate yani kudhihirisha mabadiliko ya kitabia ye mwenyewe akijipambanua kuwa ndio kiongozi mkuu katika eneo la mabadiliko ya kitabia alisema katika matayo sura ya moja mstari wa 29 matayo ya moja ishinatisa na nukuu. Jitieni nira yangu. Njifunze kwangu. Kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha nafsini mwenu mwisho kunuku Jitieni nira yangu Yesu anaagiza kwamba mkisha tukisha kuwa ndani ya Kristo tunajitia nira yake kujitia nira nira ni ni, ni mti maalum ambao wanafungiwa ngombe wa jembe la kukokota plow wakati wa kulima wanafungiwa ilo limti shingoni ile limti linawasaidia wao kuvuta jembe kwa pamoja lakini kwenda katika uyano sawa wa kuvuta jembe hilo na kinachowafanya wao katika uyano sawa kuvuta hilo jembe ni hilo jiti ambayo wamefungiwa shingoni hilo jiti ndio linaitwa nira Yesu ametumia mfano huo akisema tuji tie nira yake Yaani Yesu na wewe mnakuwa na nira moja ili mvute mkokote hilo jembe kwa pamoja na anasema tunafanya hivyo kwa kujifunza kwake kwa kujifunza kwake maana yake lazima tufanye zoezi la kiroho la kufanana na Yesu kitabia ndio maana ya sifa ya pili ya kuwa upande wa Kristo kitabia maana yake lazima tufanye mazoezi ya kiroho ya kufanana na Yesu kitabia na Yesu ameweka dhahiri eneo kuu ambalo anataka sisi tufanane naye kitabia manake kufanana na Yesu kitabia eh unaweza usielewe sasa nafanana naye kwa vipi kigezo gani cha kunisaidia kuona kwamba sasa hapa nafanana na Yesu kitabia. Yesu amesema katika mwongozo wake katika maandiko tuliyosoma. Anasema hivi Kwa maana mimi ni mpole 
na mnyekevu wa moyo mpole na mnyekevu wa moyo mpole maana yake Yesu si katili Yesu si mwoneaji sio mwingi wa hasira si wa kuhamaki ovyo si wa kulipa visasi si wa jino kwa jino kwa lugha nyingine hiyo ndiyo tafsiri ya upole wa Yesu Hiyo ndiyo tafsiri ya upole wa Yesu. Si mkali, si katili, si mwoneaji, si mtu wa asira za mkizi. Ndiyo upole wa Yesu. La pili anasema ni mnyenyekevu wa moyo ni mtu mwenye sifa ya kujishusha kujidhiri kuwa tayari kutumika badala ya kutumikiwa kuchukuliana na udhaifu wa wengine kuwa tayari kusaidia bila masharti kutoa huduma bila tozo <laughs> naona yote hayo yanaangukia ya ya kwenye unyenyekevu wa moyo sasa Yesu anasema kama kweli tumeamua kumfuata lazima tukubali kupitia kwenye nyayo zake mtu mmoja aliandika kitabu ambacho kiligusa maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana katika utumishi wangu aliandika kitabu akakiita jina na nita kiingereza ma in his steps in his steps manake kupitia yani katika nyayo zake katika nyayo zake aliweka swali moja ndani ya kitabu kile ambacho yeye lilimpa uamsho mkubwa wa kutaka kufanana na Yesu alipata ufunuo wa kutaka kufanana na Yesu akaweka swali ndani ya kile kitabu chake ambalo hilo swali nililitumia katika maisha yangu ya utumishi likabadilisha maisha yangu kitabia kwa njia ambayo nisingeweza kubadilika kwa kiasi hicho kama nisingelipata ufunuo wa huyo mwandishi alikuwa ameweka swali ndani ya hicho kitabu la kumuongoza kufanya maamuzi katika eneo lolote ambalo hajui mapenzi ya Yesu ni nini na akawa anajiuliza swali what would Jesus do what would Jesus do maana yake kama angelikuwa Yesu angelifanyaje kama angelikuwa ni Yesu angelifanyaje maana akikutana na changamoto katika maisha akikutana na eneo ambalo anatakiwa kufanya uamuzi mgumu na kuna changamoto ya kujitoa mhanga au ya kupata hasara au ya kudharauliwa au ya mapambano fulani 
ana, ana, anajiuliza ile swali kama angelikuwa ni Yesu angelifanyaje katika hali hii sasa jibu atakalolipata atakalolipata kama angelikuwa ni Yesu ndivyo angelifanya basi anaamua kufanya hivyo hivyo kama ambavyo Yesu angefanya what would Jesus do mimi nilipo soma hicho kitabu miaka mingi sana iliyopita nikaamua kuifanyia kazi hiyo nadharia kama angelikuwa ni Yesu angelifanyaje nilishangaa nilipata mabadiliko ya ajabu kwa sababu kumbe nilijikuta kila siku nafanya maamuzi na maamuzi sehemu kubwa ni maamuzi yasiyo nifurahisha mimi <laughs> yaani nakabiliana na nafanya uamuzi ambao nikiufanya uamuzi mimi ndio napoteza yani mimi ndio nakula inakula kwangu yani napata hasara mimi yani napoteza mimi ni yani ana anafaidika mtu mwingine au wengine wanafaidika mimi sipati chochote ninachokipata hapo lakini kama ah, lakini kama angelikuwa ni Yesu angeliamua hivi bila kujali matokeo haya au anaamua hivi anaona matokeo yatakuwa ni hasi lakini bado anaamua hivyo pamoja na kuwa na matokeo hasi sasa kama Yesu angeliamua hivyo pamoja na matokeo hasi swala Yesu kwenda msalabani <laughs> unalionaje swala la Yesu kwenda kusulubiwa msalabani bila hatia kesho mpeleka hapa ni nini unyenyekevu wa moyo amepelekwa mahakamani kwa mashtaka ya uongo na kusingiziwa taarifa zimetungwa anaulizwa na hakimu jaji mkuu Pilato ajitetee anyamaza kimya wanasema uongo anyamaza kimya alafu anahukumiwa hukumu mbaya ya aibu adhabu ya aibu apingi hakana ushi hajitetei ni nini unyenyekevu kwa moyo ndio uliomfanya akafaulu zoezi hilo kumbuka alikwisha kuomba kule usiku kwa mkia siku anasulubiwa alifajiri alikesha akiomba e baba kama ikiwezekana kikombe hiki kilipite lakini si kama nipendavyo mimi si kama nipendavyo mapenzi yako ndio yatimizwe hii ndio mantik ya kuwa upande wa Yesu kitabia yani sifa ya pili ya kunyakuliwa ni kuwa upande wa Yesu kitabia kwa sharti kujikana nafsi na kuanza mchakato wa kufanya zoezi la kiroho la kufanana na Yesu unafanana na Yesu kufanya maamuzi ambayo Yesu angeliyafanya katika kila eneo la maisha yako kwa sababu kuanzia sasa unatakiwa kuhesabu hatua zako unazo tembea kiroho kiimani hapa duniani katika jamii inayokuzunguka ukiulizwa swali utoe jibu sahihi Uki, ukidhulumiwa ukaonewa usipandishe munkari kwamba nataka haki zangu huna haki wewe ukiwa ndani ya Kristo mwenye haki ni Kristo na kama mwenye haki ni Kristo nafikiri atadai <laughs> atadai anasema hivi mtu anayekunyang'anya 
kazu mpenda koti mpenda jo ndona kupiga shavu hili <laughs> ngeizi na shavu la pili mtu mmoja ni katika mizaa mizaa hii anasema jamani unapigwa shavu la kwanza unageuza shavu la pili sasa akikupiga shavu na kofi la tatu inabidi tu mrudishie kwa sababu mashavu ulio nayo ni mawili hakuna shavu la tatu yani kwa lugha nyingine kilichoelezwa hapo ni kwamba kuna ukomo wa kuchukuliana pale unapotendewa isivyo stahili kwa kuna mali lazima na wewe ujivu mapigu ndio maana yake sasa katika maisha yetu ya kila siku lazima kufanya maamuzi ambayo Yesu Kristo angefanya kama angelikuwa ndio yeye katika mwili kwenye nafasi hiyo kwenye jambo hilo wakati huo ukijiuliza swali kwamba kama angelikuwa ni Yesu angelifanya nini katika hili alafu ukafanya kama ambavyo angelikuwa ni Yesu kwa kiwango ambacho unamfahamu Yesu maana hapa tunazungumza namna ya kufanya vile Yesu angelifanya kama tunajua Yesu mwenyewe angelifanya nini changamoto iko hapo wengi wetu hatumjui Yesu kwa hiyo hatujui mapenzi yake ni nini hatujui tabia yake Yesu Kristo angefanya nini katika mambo tunayopitia sisi kwa sababu hatumjui Yesu angefanya nini ndio maana tunakabiliwa na changamoto ya kumjua Yesu Kristo kwanza ndio maana tumeanzisha darasa na kila Jumamosi jina lake ni kwa Yesu tunasimama kuanzia saa na nusu mpaka saa nusu lengo ni kukupa fundisho la Kristo yale aliyosema Kristo yale aliyoagiza Kristo yale tunayoyapata tukiwa ndani ya Kristo yote hayo ukiyapata yanakupa picha ya Yesu Kristo ni nani na kupitia hayo unapata kujua kama Yesu Kristo angekuwa upande wako akakutana na changamoto uliyokutana nayo angelifanyaje kwa ukifanya kama Yesu ambavyo angelifanya huko ndiko kuwa upande wa Yesu kitabia kuwa upande wa Yesu kitabia kuna watu wanaosema wanamwamini Kristo wako ndani ya Kristo lakini kitabia hakuna hata uhusiano kabisa sasa usipokuwa upande wa Yesu Kristo kitabia huna sifa ya kunyakuliwa kwa sababu hufanani na Yesu kitabia na kama hufanani na Yesu kitabia hata ungekuwa unasali hata ungekuwa unatoa hayo ni mambo ambayo kwa Yesu Kristo ni namba mbili cha kwanza anakutaka ufanane na yeye kitabia ndio maana akasema jifunzeni kwangu kwa kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu kwa moyo na ameonyesha mnyenyekevu wake wa moyo kukubali kwenda msalabani na kusulubiwa. Na Yesu pia ameeleza kwamba watakapowachukia watakapowasingizia watakapowazushia mambo ambayo hamjafanya. Msishangae furahini kwa sababu hayo ndio ambayo 
ila nipata mimi ndio ambayo mimi nimepitia na nikayavumilia na ninyi mtapita mkiwa wanafunzi wangu kweli mkawa upande wangu kitabia mku, yani mjue mtachukutana na changamoto hizo yani Yesu <coughs> Yesu akutupa ahadi za nasa ahadi za raha katika maana ya kutokuguswa kutokudhiwa Yesu hakutoa ahadi hizo ahadi zake ilikuwa ni kimecha yake kwamba itawapata kama ni tena sasa kwamba kama yamenipata mimi <laughs> ninyi ni zaidi kama kama amenipata mimi ninyi ni zaidi lakini mkiwa na tabia yangu mkifarana na mimi kitabia mkikubali kuchukua kila mtu kwa nafasi yake kuchukua aibu yangu kuchukua msalaba wangu eh kukubali kubeba msalaba kama nilikubali kubeba msalaba maana ni kwamba hapo tunafanya zoezi la kufanana na Yesu kitabia Pendo mtazamaji wa shalom na wewe msikilizaji wa radio Maisha ya kiroho ndani ya Kristo ni tabia ni tabia ni tabia ni tabia vile ambavyo unaishi mahali ulipo wanao kuzunguka wanao kutazama unao shirikiana nao toka asubuhi mpaka jioni jumatatu mpaka jumapili januari yani kwa maana tarehe moja mpaka mwisho wa mwezi januari mpaka desemba maisha nayo ishi ukihesabu idadi ya maneno yako na idadi ya matendo yako na idadi ya maamuzi yako kigezo cha maamuzi ya hayo yote kama haikuwa ni kufanana na Yesu kufanya kama vile Yesu angelifanya kuamua kama vile Yesu angeliamua utajikuta umepungukiwa sio tu na utakatifu hata na imani huna utajikuta uko dhaifu uko chini ya hukumu ya dhamiri na ndio maana watu wanaishi katika maisha ya wokovu bila raha kwa sababu maamuzi yanayofanya yanawasuta roho zinawasuta kwa sababu wameshindwa kujiongeza kiimani katika kufanana na Yesu wanaishi maisha ya hatia badala ya maisha ya raha kwa Yesu Kristo naona alivyosema pale kwamba mkisha kujitia nina yangu mkajifunza kwangu anasema mtapata raha nafsini mwenu mtapata raha nafsini mwenu nasikia kuna watu wako kwa Yesu lakini kwa sababu hawako upande wa Yesu kitabia hawana raha nafsini mwao kwa nini kwa sababu wanahukumiwa na dhamiri kwa sababu maamuzi wanayoyafanya hayampendezi Kristo kwa sababu hawafanyi kama vile ambavyo Yesu Kristo mwenyewe angelifanya
hili ni somo la utakaso sifa za kunyakuliwa kama tusipofanana na Yesu kitabia hatuwezi kunyakuliwa kwa sababu Yesu hatachukua watu ambao hawana tabia zinazofanana na yeye tutakuwa ni wanaharamu na sio wana wa halali kwa sababu tunakuwa hatuna vina saba vya baba yetu kimaamuzi na kitabia sasa unaweza unaweza ukapata utata kidogo rohoni ukasema sasa msaada wa Yesu uko wapi kama mimi natakiwa nifanane na yeye kitabia wakati nilitarajia yeye ndiye anipe uwezo wa kufanana na yeye mimi nasubiri anipe uwezo wa kufanana na yeye alafu ananiambia mimi nifanane na yeye kitabia ndio nipate kunyakuliwa umechanganyikiwa hapo siri ni hii na unasikiza kama kiti kwa sababu hii ni seminar ambayo inazungumzia sifa za kunyakuliwa kuna vipengele huko mbele safari ambavyo vitaelezea hii kuwa upande wa Kristo wa kitabia kuna mambo gani unatakiwa kuyajua na kuyafanya ili yakupe matokeo ya hiki kwa sababu kuwa upande wa kitabia ni Yesu mwenyewe amesema tujifunze kwake sasa kujifunza kwake ni wajibu wetu sio 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 yeye ayaweke hayo maarifa kimuujiza ndani yetu ah ni sisi tunafanya uamuzo kujifunza kwake na nimesema kujifunza kwake kunategemea na jinsi tunavyofanya mazoezi ya kiroho ya kufanana na Yesu kitabia kama alivyosema yeye alikuwa pole na mnyenyekevu wa moyo mtu anayeishi kwa kufanana na Yesu kitabia kwa kufanya na maamuzi kama ambavyo Yesu angelifanya angelikwepo katika mwili katika maeneo husika na kwa kikishia wewe uweze kuwa mtu wa kawaida hapa duniani na labda ni najua muda wangu umekwisha na dakika chache katika eneo hili ningetamani kuongea na wewe hata saa tatu kama unaweza ukastahimili lakini hapa nipo nimejaa nimejaa mambo ya kukwambia yenye uzima ya kubadilisha maisha yako kama hujampokea Yesu Kristo huwezi kufanana naye kitabia unafanana naye kitabia ukiwa ndani yake inawezekana wewe umemfahamu umempokea Yesu Kristo lakini hujaishi ndani yake kwa kufanana na yeye kitabia na kwa hiyo maisha yako ni tofauti na imani unayoikiri sasa ni wakati wa kujiandaa kwa unyakuo kwa kuwa na sifa hii muhimu ya kuwa upande wa Kristo kitabia sehemu ya B ya somo hili tutaipata kwenye kipindi cha usiku cha alamsiki saa moja na nusu kama uko tayari kumpokea bwana Yesu sasa ili uwe na sifa ya kukuwezesha kunyakuliwa ya kuwa na tabia ya Kristo rudia sara hii ya toba Sema Bwana Yesu. Na kushukuru kwa kunifundisha. Na kupokea Yesu uniokoe. 
niweze kufana na wewe kitabia kuanzia leo kwa sala hii naomba unitumie ujumbe mfupi wa maneno yanayotaja majina yako mawili <coughs> pamoja na mahali uliko alafu nitakujibu baada kupata ujumbe wako mfupi ninakurushwa kwa mchungaji Peter Omari akusaidie namba ya simu alafu atakurushwa kwangu niweze kukuombea kwa ajili ya siku nzima ya leo mchungaji pita karibu na kushukuru sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanyo sante kwa ajili ya sala hiyo nzuri kwa mtazamaji wa Shalom TV online hali kadhalika msikilizaji wa Wapo Radio FM namba ya kufanya hivyo ni 0677 0444441 namba ya kusema kwamba umeokoka ukitaja majina yako mawili na pale mahali ulipo kimwambia baskofu nimeokoka katika kipindi hiki cha ana kwa ana ni 0677 tunapata mapumziko mafupi halafu tukirejea tutaendelea na kipindi hiki cha ana kwa ana asubuhi ya leo baada ya mapumziko hayo mafupi tunaendelea na kipindi chetu cha ana kwa ana alfajiri ya leo tukikutangazia kutoka studio za Shalom TV hapa jijini ni Dar es Salaam mwenyeji wako ni mchungaji Peter Umari pamoja na mimi ni mwangalizi mkuu wa Wapo Mission International Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa na nakurudisha tena kwake katika studio namba mbili za Shalom TV ili aweze kuhitimisha kipindi hiki cha ana kwa ana kutoka hapa Shalom TV kwako Askofu Mkuu Sylvester Gamanywa Asante sana mchungaji Peter. Karibu tena mtazamaji na msikilizaji. Tuko kwenye sehemu ya pili baada ya ujumbe kwa ajili ya maombi na maombezi. Kuhusu kuwa upande wa Kristo kitabia Kule kwenye ibada zetu za makanisa tulikuwa tunapambiwa ambazo tunaimba za kujiandaa kwa ajili ya kuomba Sikuzi mnaita kuabudu Sisi tulikuwa kuabudu sio msamiati kwa budu ni tukio zima <laughs> na kukutana toka mnapokutana kwa ajili ya 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 ya, 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 ya kuzungumza na Mungu mambo yote ni kwa budu hapokuwa na kipengele kilichoita kwa budu peke yake sasa tulikuwa tunaimba wimbo mmoja unasema nataka kufanana na Yesu moyo wangu nataka kufanana na Yesu moyo wangu nataka kufanana na Yesu moyo wangu Moyo wangu Moyo wangu nataka kufanana na Yesu Moyo wangu Hata kama ni sauti ya 18 lakini tulikuwa tunaimba ikiwa ni maandalizi na tukiimba hivyo nataka kufanana na Yesu moyo wangu ni mimi ninaongea na nafsi yangu 
naiambia nafsi yangu ufanane na Yesu kama Yesu alivyokuwa anaomba nataka kuomba kama Yesu kama Yesu alivyokuwa ana huruma nataka kuwa na huruma kama Yesu kama Yesu alivyokuwa anachukuliana na na madhaifu ya watu wanafunzi wake anavumilia nataka kufanana na Yesu kati ya kuchukuliana na watu sasa unaona jinsi ambavyo swala so, kufanana na Yesu kitabia ni hitaji kubwa nje hapo tutakuwa na Ukristo usio na Kristo ambao unakuwa ni batili hauna tija na Yesu hautambui Yesu anatambua yule ambaye anajifunza kuwa na tabia ya Kristo na kwenda kuomba kwa ajili yako sasa kwenye hitaji hili ili uwe na sifa hii ya pili muhimu ya kuwa kupande wa Kristo kitabia tuombe baba Mungu katika jina la Yesu tumejifunza sifa ya pili ya kunyakuliwa kuwa upande wa Kristo kitabia inamleta kwako mtazamaji wangu na msikizaji wangu katika asubuhi hii ya ana kwa ana umsaidie umpe neema ya vile ambavyo anavyojitathmini na upungufu uliopo kwake wa kufanana na wewe tabia ujaze hilo pengo lililopo kwa kumpa hekima na uwezo wa kufanya maamuzi ya kufanya nawe kitabia kwa urahisi tofauti na vile ambavyo anaona ugumu wako ndani yake hivi sasa msaidie kupokea nguvu za Roho Mtakatifu atakayemwezesha kufanya mambo kwa ujasiri kufanya kama vile ambavyo wewe ungelifanya katika kila eneo ambalo ni changamoto kwake na kila atakapofanya uamuzi wa kujitoa mhanga ili afanane na kitabia jidhirishe kwake umtie moyo kwamba amefanya jambo sahihi na liko jambo hilo liwe na thawabu kwake na aishuhudie thawabu hiyo kwa amani yako itakayojaa ndani yake kama kiashiria kwamba yuko sahihi na umeridhia uamuzi aliofanya katika jina la Yesu Kristo amina tazamaji wa Sharam TV na msikilizaji wa Radio FM kwa sasa tumeishia hapa lakini alamsiki saa na nusu tutakuwa na sehemu ya B hii ilikuwa ni A tutakuwa na sehemu ya B ya kuwa upande wa Kristo kitabia na pia tutahitimisha sehemu hiyo kwa maombi ya pamoja 
usiache kufuatilia ujumbe huu ambao kwa katika mfungo mpaka Ijumaa hii kama ulikuwa hujafunga leo kwa maana kujiandaa basi jiandae kesho tu katika mfungo wa pamoja ni muhimu sana unapotafuta utakaso kuonyesha yani kujinyenyekesha kufunga ni moja wapo ya ishara ya kujinyenyekesha hata Yesu alifunga siku arobaini. hata baada ya hapo aliendelea kufunga kwa kati tofauti tofauti alijifunza kuwa nyenyekevu kwa mateso yaliyompata ni moja wapo ya kuwa upande wa Yesu kitabia na kurusha kwa pita mchungaji kwa maelekezo mengine na kutisha kipindi kama ndo tutakuwa mkuisha karibu nina kushukuru sana baba askofu mkuu Silvester Gamanywa asante kwa wakati huu mzuri na maombezi hayo kwa ajili ya mtazamaji wa Shalom TV online hali kadhalika msikilizaji wa wapo Radio FM nikukumbushe tu wewe ambaye umeokoka katika kipindi hiki cha ana kwa ana basi ni wakati wako kusema kwamba eh, askofu nimeokoka na kupitia kipindi hiki cha ana kwa ana kwa hiyo unatumpa majina yako mawili kuja namba 0677084441 kama umeokoka katika kipindi hiki cha ana kwa ana sema majina yako mawili kuna ujumbe mfupi na mahali ulipo kuja kwa namba 0677084441 lakini pia kama unataka kuchangia kipindi hiki cha ana kwa ana vipindi vya alamsiki na kwa yesu tunasimama unaweza kufanya hivyo kwa kutuma pesa yako ya mchango usadaka kwenye Mpesa namba 0766777126 namba ya kufanya hivyo ni 0766777126 na jina litakuwa Sylvester Gamanywa na kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha ana kwa ana na sasa ninakurudisha tena kwa askofu mkuu Sylvester Gamanywa katika studio namba mbili ya Shalom TV katika muda huu uliosalia ili aweze kuitimisha najua atakwenda kufanya pia na maombi kwa ajili ya taifa letu. Baba Askofu Mkuu Silvius Gamanywa nakurudisha tena kwako uhitimishe kipindi hiki. Asante mchungaji Peter. Sasa tunaingia katika sehemu ya mwisho kwa ajili ya taifa letu na kama tunavyofahamu bado tuko kwenye changamoto la janga la corona ingawa tunamshukuru Mungu kuna maendeleo makubwa kuna idadi ya watu ambao wamepona wengi tu 37 na kulikuwa na mia na wengine wanatarajiwa kuachiliwa sasa kama ambavyo tumekusha kupitia katika ripoti zilizopita kwamba corona inadhibitika na kwa kuwa tumeomba Mungu anajibu hatutashangaa kusikia hata walioko huko wanapona na idadi ya wanaoambukizika inazidi kupungua kwa nini kwa sababu hata kama sisi ni wakosaji lakini hatujamkosea Mungu mpaka alete corona <laughs> kabisa hii corona imepotea njia ikaja mahali ambapo hapa kukusudiwa safari hii Afrika corona imepotea njia ilikotokea na ilikoelekea wahusika 
wenyewe wanafahamu na ukisoma taarifa katika vyanzo vya taasisi za kimataifa kwamba kumbe walijua kwamba corona itakuwepo na walikusha kujipanga kabisa sio siri kwao ni siri kwetu na ndio maana kuna kukinzana kwa taarifa na kuna marubano yanakwenda kutoka mamlaka moja kwenda mamlaka nyingine hizo ndio kwamba corona e, si kitu cha ajabu cha kushtukiza ni kitu ambacho kilitarajiwa na wahusika kwetu sisi ndio kitu cha kushangaza na kushtukiza sasa ninasema hivyo kutokana na taarifa zinazo za kimawasiliano za kimataifa ambazo ziko katika e, mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari sisi kutokujua sio tija kwetu sisi tunamtafuta Mungu tunamtafuta Mungu anayejua yote tunamtafuta Mungu aliye anayona yote anayeweza yote asiweze kufichwa lolote huyo Mungu ndiye ambaye taifa letu la Tanzania lime limeji pambanua kumtafuta huyo na kwa hiyo tunakwenda kumomba Mungu kwa kuweka taifa letu la Tanzania kwa siku nzima ya leo aikinge na kuilinda na hili janga la corona atrehemu atusaidie anajua udhaifu wetu anajua e, tusivyoweza hatukujiandaa hakukuepo na bajeti ya corona katika mipango yetu na kule tu kutokuhusika au kutokushiriki kufunga mashule viuo biashara mbalimbali ukienda mjini majengo yote mengi yanayotakiwa kutoa huduma yamefungwa hii ni hasara ambayo mlipaji hajulikani <laughs> hayupo kwa kulipa hii hasara wenzetu na mabajeti yao ya kusaidiana kutoka kwa taasisi zao za kifedha sisi tunamtegemea Mungu tu na kwa taarifa yako Mungu anaweza kutupitisha katika hili tuombe Mungu Baba katika jina la Yesu kama taifa la Tanzania likiongozwa na mkuu wake rais wa nchi ambaye amejipambanua kwa kutegemea wewe kama kimbilio pekee tunaomba uturehemu kwa mara nyingine tena kama taifa utunusuru na tishio la maambukizi ya corona maambukizi ya kome na walio ambukizwa wapone kwa jina la Yesu Kristo amen na kurudisha kwa mchungaji pita kuhitimisha kipindi hiki. Karibu mchungaji Peter. Asante sana baba askofu mkuu Sylvester Gamanywa kwa ajili ya dua na maombi hayo kwa ajili ya taifa letu na msikilizaji huyo wa Pro Radio FM hali kadhalika mtazamaji wa Shalom TV online. Nami katika kuhitimisha ni kushukuru kwa kutuamini na kuchagua kuamka pamoja nasi katika kipindi hiki cha ana kwa ana asubuhi ya leo ni kutia moyo wewe muuguzi wa afya ambaye unahudumia wagonjwa 
ambao wana dalili ya uyashiria vya corona uko mstari wa mbele Mungu akubariki sana kama umefungulia wapo Radio FM au unatazama kupitia Shalom TV online tuko pamoja na wewe tunakuombea Mungu aendelee kukutia nguvu uweze kupita salama na kwa pamoja kama taifa tutashinda na ukumbuke kwamba wewe ambao unatusikiliza kauli mbili ni ile ile kwamba jikinge mkinge na mwenzio corona inazuilika kwa niaba ya crew nzima ya Shalom TV online hali kadhalika wapo Radio FM mimi ni mchungaji Peter Omari ninakutakia siku njema tutakutana pale saa moja na nusu jioni katika kipindi cha alamsiki. Kwa sasa Mungu akubariki uwe na siku njema. <tune>